ในตัวโปรตีนหรือกรดอะมิโนในโปรตีนเนี่ยนะเวลาที่เรากินมันจะไปเพิ่มเทอร์โมเจนซิสคือหรือว่ากระบวนการเผาผลาญทำให้เพิ่มอุณหภูมิในร่างกายขึ้นไปง่ายๆก็คือว่านอกจากจะอิ่มไม่ค่อยหิวแล้วเนี่ยเอาไปสร้างกล้ามเนื้อได้ดีขึ้นแล้วก็ยังจะช่วยเพิ่มในเรื่องของการเผาผลาญเพราะฉะนั้นถึงบอกว่าความเชื่อที่ว่าแคลอรี่ของสารอาหารไหนๆก็เท่ากันเนี่ยเป็นความเชื่อที่ผิดเพราะฉะนั้นถ้ากินให้เลือกกินจากโปรตีนสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เรามาคุยกันเกี่ยวกับเรื่องความเชื่อผิดผิดเกี่ยวกับเรื่องของการลดน้ําหนักกับเรื่องของแคลอรี่นะคะในคนที่ลดน้ําหนักไม่ประสบความสําเร็จเพราะไปโฟกัสเฉพาะเรื่องของแคลอรี่ว่าจะกินอะไรได้กี่แคลแล้วจะลดน้ําหนักกี่กิโลเนี่ยจะต้องจํากัดน้ําหนักกี่แคลอรี่อะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็อะไรบ้างเรื่องอื่นๆเดี๋ยวจะคุยกันมีอยู่5เรื่องด้วยกันแคลอรี่เนี่ยไม่ใช่ทั้งหมดของการควบคุมอาหารเรื่องของการลดน้ําหนักเพราะถ้าเกิดว่าใครที่โฟกัสแต่เรื่องของแคลอรี่อย่างเดียวตกมาตายได้เลยนะการลดน้ําหนักนี่ก็คือจะเป็นอะไรที่ลดน้ําหนักไม่ประสบความสําเร็จหรือว่ามันยากขึ้นนะคะสาเหตุอันที่1 caloric restriction กับ dietary restriction มันไม่เหมือนกันคือการจํากัดแคลอรี่กับการจํากัดอาหารไม่เหมือนกันเพราะว่าอาหารเนี่ยนะคะมันจะมีทั้งแมคโครนิวเตรียนมีไมโครนิวเตรียนก็คือสารอาหารที่มันเป็นกลุ่มให้พลังงานกับไม่ให้พลังงานเพียงถ้าเกิดว่าเราไปโฟกัสเฉพาะในเรื่องของแคลอรี่เรสติกชันเนี่ยอย่าลืมว่า1กรัมของคาร์โบไฮเดรต1กรัมของโปรตีน1กรัมของแฟตอะไรเงี้ยเรารู้อยู่แล้วนะว่ามันเท่าไหร่เท่าไหร่อะไรเงี้ยนะแต่ว่าสิ่งที่เราจะลืมไปเลยก็คือในเรื่องของไมโครนิวเตรียนหรือว่าในกลุ่มของวิตามินและเกลือแร่มันไม่มีแคลอรี่สําหรับวิตามินเกลือแร่แต่วิตามินเกลือแร่มันเป็นตัวโคเอนไซม์โคแฟกเตอร์ในเรื่องของกระบวนการเผาผลาญพลังงานให้กับร่างกายยกตัวอย่างเช่นใน Crip Cycle นะคือกระบวนการเผาผลาญคาร์โบไฮเดรตน้ำตาลชูก้าของเราเนี่ยแหละนะมันจำเป็นที่จะต้องใช้วิตามิน B นะมันมี8ตัวทั้งหมดเนี่ยของวิตามิน B เนี่ยมันจะถูกเอามาใช้ในกระบวนการ Crip Crip Cycle นะหรือกระบวนการเผาผลาญชูก้าที่จะปล่อยพลังงานนี่แค่ยกตัวอย่างหนึ่งเรื่องนะคะเพียงถ้าเกิดว่าเราเนี่ยไปโฟกัสในเรื่องของ Calorie Restriction กับในเรื่องของ Dietary Restriction คือการจากัดอาหารกับการจากัดพลังงานเนี่ยมันเป็นเรื่องเดียวกันเราก็จะพลาดไปในหลายๆเรื่องแล้วก็กระบวนการของแคลอรี่ในกลุ่มของแมคโครนิวเตียนกับไมโครนิวเตียนเนี่ยนะเรารู้แล้วว่าแมคโครก็คือตัวที่ให้พลังงานใช่ไหมมีประกอบไปด้วยโปรตีน1กรัมให้4กิโลแคลอรี่คาร์โบไฮเดรต1กรัมก็ให้4กิโลแคลอรี่แฟต1กรัมให้9กิโลแคลอรี่เนี่ยกับไมโครนิวเตียนพวกวิตามินเกลือแร่ต่างๆมันไม่เหมือนกันคือกระบวนการสารอาหารเนี่ยมันให้ประโยชน์กับร่างกายไม่เหมือนกันไอ้พวกที่ให้พลังงานเนี่ยเราก็ไปคํานวณเรื่องของแคลอรี่ได้แต่ที่ไม่ให้พลังงานเนี่ยเรายังจะต้องกินอยู่แล้วส่วนใหญ่จะบอกว่าเออไอ้พวกสารอาหารที่เป็นวิตามินเกลือแร่มันมักจะอยู่ในกลุ่มของคาร์โบไฮเดรตโดยเฉพาะคอมเพล็กซ์คาร์โบไฮเดรตนะข้อที่2ก็คือการลดน้ําหนักของเรามีความเชื่อว่าแคลอรี่เนี่ยยังไงมันก็เท่ากันเช่น1กรัมของคาร์โบไฮเดรตให้4กิโลแคลอรี่กับ1กรัมของโปรตีนให้4กิโลแคลอรี่1กรัมของไขมันให้9กิโลแคลอรี่เนี่ยหลายๆคนให้คะแนนเนี่ยว่ามันก็คือ1แคลอรี่ของไขมันก็เท่ากับ1แคลอรี่ของคาร์โบไฮเดรตก็เท่ากับ1แคลอรี่ของโปรตีนแล้วเวลาจัดอาหารเนี่ยก็มักจะไปตัดเอาไขมันออกไปประเด็นคือแคลอรี่ของสารอาหารแต่ละอย่างไม่เท่ากันจะเธอนะเพราะฉะนั้นความเชื่อนี้เป็นความเชื่อที่ผิดมากเลยนะความสําคัญต่อในเรื่องของการลดน้ําหนักนะให้ความสําคัญเรื่องของแคลอรี่เนี่ยโปรตีนมีผลต่อในเรื่องของการลดน้ําหนักมากกว่าไขมันและแคลอรี่ของไขมันมีผลต่อเรื่องของการลดน้ําหนักมากกว่าคาร์โบไฮเดรตอ๋อเพราะเวลาที่เรากินโปรตีนมีกรดอะมิโนถูกปะเวลาที่เรากินเวโปรตีนเข้าไปประกอบไปด้วย BCAA Branch Chain Amino Acid ใช่ไหมก็จะมีอะมิโนแอซิดสําคัญอยู่3ตัวด้วยกันก็มีลิวซีนแอสโซลิวซีนแวรีนซึ่งเวลาที่เรากินเข้าไปเนี่ยมันจะไปเสริมสร้างกล้ามเนื้อมันจะไปช่วยทําให้กล้ามเนื้อที่บาดเจ็บซ่อมแซมได้ดีขึ้นเพราะฉะนั้นอย่างในเวโปรตีนเนี่ยเรา
ระงับฮอร์โมนกรีนได้แล้วที่สําคัญเนี่ยนะในตัวโปรโตีนหรือกรดอะมิโนในโปรโตีนเนี่ยนะเวลาที่เรากินมันจะไปเพิ่มเทอร์โมเจนิซิสคือว่ากระบวนการเผาผลาญทําให้เพิ่มอุณหภูมิในร่างกายขึ้นไปง่ายๆก็คือว่านอกจากจะอิ่มไม่ค่อยหิวแล้วเนี่ยเอาไปสร้างกล้ามเนื้อได้ดีขึ้นแล้วก็ยังจะช่วยเพิ่มในเรื่องของการเผาผลาญเพราะฉะนั้นถึงบอกว่าความเชื่อที่ว่าแคลอรี่ของสารอาหารไหนๆก็เท่ากันเนี่ยเป็นความเชื่อที่ผิดเพราะฉะนั้นถ้ากินให้เลือกกินจากโปรตีนอะต่อมาสุดท้ายความเชื่อผิดผิดว่าการลดน้ําหนักเนี่ยมันจะต้องเป็นเส้นตรงเสมอไปซึ่งมันไม่ใช่นะคะเช่นสมมุติว่าอาทิตย์นี้เริ่มลดน้ําหนักน้ําหนักลงไป1กิโลแปลว่าจากนี้ไปอีก10อาทิตย์หนูก็จะน้ำหนักลงไป10กิโลเลยใช่ไหมคะคุณหมอไม่ใช่ค่ะว่าร่างกายของเราเนี่ยมันไม่ใช่แบบเครื่องจักรเนาะเวลาที่น้ำหนักลงไประยะหนึ่งแล้วเนี่ยนะคะร่างกายมันจะสร้างเซตพอยต์ใหม่คือการลดน้ำหนักมันเป็นอะไรที่ฝืนธรรมชาติร่างกายเรามันจะไม่อนุญาตให้น้ำหนักลดลงไปเรื่อยๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ